Hello, Phương Hoa xin được kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phương Hoa. Đây đó, Cần Thơ 1991 nha. Kính thưa cô chú anh chị, Côn Sơn là một hòn đảo rất là xinh đẹp và cho đến bây giờ, sau hơn 50 năm được giải phóng, Côn Sơn vẫn nguyên vẹn những chứng tích lịch sử về những quá khứ bi hùng là đỉnh cao về khí phách đấu tranh kiên cường và lòng dũng cảm của các chiến sĩ cộng sản. Ở nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, những bức tường rêu phong cổ kính, những dãy nhà tù, xà lim, chuồng cọp lạnh lùng, nơi giam cầm, tù đầy tra tấn những người yêu nước vẫn còn đây. Và sau đây, Phương Hoa xin được phép giới thiệu đến quý vị và các bạn những chứng tích anh hùng lịch sử ở tại Côn Đảo và những nhân chứng về thời gian vẫn còn tồn tại. Trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, tại Côn Đảo đã có hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng và người yêu nước, công nhân, tù nhân, nông dân đã đứng lên đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Trong nghĩa trang hàng dương, hàng chục ngàn ngôi mộ thẳng hàng ở các khu ABCD là nơi ghi dấu tội ác giả man của thực dân đế quốc. Tại đây, trong suốt 113 năm, từ tháng 2 năm 1862 đến tháng 5 năm 1975, kẻ thù đã giam giữ, tra tấn hàng vạn người yêu nước và chiến sĩ cộng sản. Ở tại Côn Đảo, có một di tích lịch sử gọi là tấm bia tưởng niệm những người vượt ngục. Cách trung tâm thị trấn Côn Đảo 17 km, ngay sát cạnh đường đi Bến Đầm, có tấm bia lớn tưởng niệm 198 chiến sĩ cộng sản của ta đã vượt ngục vào năm 1952. Đêm ngày 12 tháng 12 năm 1952, 198 chiến sĩ cách mạng đã vượt trùng cọp. Kế hoạch vượt ngục đã được thống nhất bí mật trước đó. Phương tiện vượt ngục là xuồng gỗ đã được các chiến sĩ bí mật làm trước và giấu dưới biển. Đêm hôm đó, 198 chiến sĩ xuống xuồng bắt đầu cuộc vượt ngục. Giữa đêm tối mịt mù, vừa phải bí mật tránh sự phát hiện của địch, vừa phải chống chọi với sóng gió. Chèo xuồng được khoảng hơn 3 km thì bất ngờ sóng gió nổi lên, thời tiết vô cùng bất lợi. Những chiếc xuồng gỗ ngâm và giấu lâu ngày dưới biển đã mục vỡ. 81 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên biển và 117 chiến sĩ bị địch bắt lại. Dấu tích của cuộc vượt ngục này còn lại chỉ là tấm bia tưởng niệm. Trên ấy khắc hình 198 người lao động khổ sai và ghi nhớ diễn biến cuộc vượt ngục không thành. 65 năm qua, tấm bia đá đã cũ, nhưng nó vẫn có giá trị tươi mới về tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng là bằng chứng sinh động để giáo dục các thế hệ người Việt và thanh niên cả nước về lòng yêu nước. Cầu Tàu 914 Lịch Sử Năm 1873, để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy từ đất liền đến Cung Sơn, thực dân Pháp đã bắt những người tù chính trị của ta xây cầu Tàu. Dấu ấn sâu đậm nhất động lại trong di tích lịch sử này hơn một thế kỷ qua chính là những phiến đá ngổn ngang, những mảng đá nặng hàng tấn. Từng khối khổng lồ đã giết chết 914 chiến sĩ cách mạng trong quá trình xây dựng 107 m cầu tàu. Tuy nhiên, cầu tàu Côn Đảo cũng là nơi rợp bóng cờ đỏ sao vàng những ngày cách mạng tháng 8 năm 1945. Trên 2.000 tù chính trị đã từ cầu tàu này trở về đất liền tiếp tục cuộc kháng chiến trường kỳ. Vào ngày 4 tây tháng 5 năm 1975, trên chuyến tàu đầu tiên ra giải phóng Côn Đảo, 500 di ảnh của Bác Hồ đã in lụa và chuyển đến cầu tàu 914 và đã được những người tù trang trọng ra đón rước về từng trại giam. Và chỉ ít ngày sau đó, từng đoàn chiến sĩ cách mạng lần lượt bước xuống cầu tàu trở về đất liền, chấm dứt vĩnh viễn hơn một thế kỷ của cái gọi là địa ngục Trần gian Mỗi du khách đến đây, ai cũng có những cảm nghĩ sâu lắng và tình yêu đối với Côn Đảo. Côn Đảo, những quá khứ đau thương và oai hùng đã để lại trong lòng bao du khách những ấn tượng khó quên. Những ai đã từng một lần đặt chân đến đều không sao quên được vẻ đẹp say mê lòng người. Những cảnh sắc kỳ thú của biển trời, đồi núi, rừng cây, bờ biển mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Côn Đảo. Được xem là hòn đảo du lịch với những bãi tắm hoang sơ và tuyệt đẹp, làng nước trong xanh và mát lạnh, bãi cát dài phẳng mịn, không khí trên đảo thật trong lành, thị trấn mơ màng dưới bóng của những cây bàn cổ thụ và những bờ tường rêu phong. Côn đảo được ví như thiên đường nghỉ dưỡng. Côn đảo với cảnh quan hấp dẫn người ta là vậy, nhưng chiến tranh xâm lược, sự đô hộ và áp bức của thực dân Pháp và các thế lực đế quốc xâm lược đã biến côn đảo thành địa ngục trần gian. Cách nay hơn một thế kỷ, thực dân Pháp đã biến Côn Đảo thành một nhà tù lớn nhất xứ Đông Dương. 
hàng chục vạn lớp người yêu nước Việt Nam từ khắp nơi miền đất nước đã bị lưu đày ở đây vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Không cam chịu cảnh đọa đầy, không chịu khuất phục và chết dần chết mòn trong ngục tối, những con người ưu tú của dân tộc đã đoàn kết và đấu tranh, cải biến chế độ lao tù, biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, thành những mặt trận đấu tranh, tiến công địch ngay cả lúc xa cơ thất thế. Ngày nay, Côn Đảo trở thành hòn ngọc của Tổ quốc. Di tích nhà tù Côn Đảo là địa chỉ đỏ cho các thế hệ người Việt Nam tham quan, học tập, truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ ông cha ta. Đối với nhiều du khách đến đây, dấu ấn sâu lắng nhất động lại trong họ là di tích Cầu Tàu 914, những trại giam chuồng cọp, chuồng bò, ma thiên lãnh, nghĩa trang hàng dương là minh chứng cho tội ác của thực dân và đế quốc. Hàng chục, hàng trăm ngàn lượt tù nhân đã bị giam cầm, đầy ải, chết dần chết mòn trong ngục tối. Hơn 2 vạn người đã dĩnh diễn nằm lại nơi mảnh đất linh thiêng này. Nhiều du khách đã đứng lặng hồi lâu trước những trại giam, nghĩa địa tù, đắm chìm suy tư vào quá khứ, hình dung lại kiếp sống đọa đầy trong ngục tối của tù nhân, cùng những mất mát hy sinh đấu tranh để giành chiến thắng trước mũi súng quân thù. Ở Côn Đảo, mỗi tảng đá, mỗi gốc cây, mỗi thảm cỏ, lối đi trong trại giam đều thấm đẫm máu người tù của hơn một thế kỷ đấu tranh. Tham quan di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, cảm nhận chung của mọi người đều bồi hồi và xúc động trước những mất mát hy sinh lớn lao, vượt sức tưởng tượng và chịu đựng của con người. Mỗi hiện vật, mỗi ngôi mộ, xà liêm, hầm tối không chỉ là một số phận, một chứng tích tội ác của thực dân đế quốc mà còn là những âm vang trang sử hào hùng của cuộc đấu tranh trong tù, tỏa sáng chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Côn đảo ngày nay đã là một mảnh đất thanh bình và ấm áp tình người. Tham quan du lịch côn đảo xem như một trải nghiệm về tâm linh để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng dân tộc đã chiến đấu hy sinh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Côn đảo ngày nay mà các bạn đang thấy được người dân gọi là báu vật của Tổ quốc Việt Nam. Côn đảo là một màu xanh bất tận của biển trời, cảnh sắc và con người trong quá khứ và hiện tại đã dâng hiến cho du khách một lần đến thăm côn đảo là có một niềm tin vào sự thánh thiện vĩnh hằng. Du khách rời xa côn đảo nhưng vẫn luôn nhớ vào luôn mong ngày thăm trở lại. Ngày hôm nay là ngày tôi sẽ trở về đất liền và tạm biệt hòn đảo Cung Sơn xinh đẹp này. Hy vọng thời gian gần đây tôi sẽ có dịp quay trở lại nơi đây. Vì trong lòng còn rất tha thiết, không nỡ rời xa cảnh vật thiên nhiên hữu tình ở nơi đây. Chuyến tham quan Cung Sơn đã mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, mang đến cho tôi nhiều năng lượng tích cực và cảm thấy yêu thiên nhiên và yêu đời hơn. Dư âm trong lòng của tôi, chiến tranh lịch sử đã học được là sự trân trọng yêu quý độc lập, tự do, hạnh phúc của hiện tại. Tôi cảm thấy mình đang rất sung sướng vì được sinh ra ở thời hòa bình hiện tại.
ghế luôn chứ. Ghế cho 